तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार मेथड जिसे हम कहते हैं जिन सिंडो एक मिनट अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या माय वॉइस इज क्लियर नाउ दिस टाइम क्लियर है ओके तो हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं इसका नाम है जिन सिंजोडो और जिन सिंजुत्सो यह एक जापानी एक्यूप्रेशर सिस्टम है एक्यूप्रेशर भी हम इसे समझने की दृष्टि से बोल रहे हैं अगर रियल में कहा जाए तो यह एक हीलिंग टच सिस्टम है द एंशियंट आर्ट ऑफ द हीलिंग टच राइट कहते हैं कि जिनसिन जुत्सु इज द आर्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग और द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस जब हम इस प्रैक्टिस को करते हैं तो ये हमें हील करता है हमारी बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और फिर हमारे अंदर हैप्पीनेस को बढ़ाता है यही कारण है कि इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग जब हम खुद को ट्रीटमेंट देते हैं या किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो हम एक बहुत ही जेंटल टच करते हैं चाहे खुद को देना हो चाहे किसी और को देना हो हम एक बहुत ही जेंटल टच रखते हैं राइट right? जब हम दूसरे को ट्रीटमेंट देते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम एक हाथ एक जगह रखते हैं दूसरा हाथ दूसरी जगह और हम एक सर्किट का निर्माण करते हैं बी आर जस्ट मीडिया हम एक सिर्फ माध्यम है यूनिवर्स से हीलिंग आती है और इस व्यक्ति को मिलती है तो लेकिन हमें एक अच्छा माध्यम बनना पड़ता है राइट right? जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मर से एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और घरों तक तो पहुंच रही है राइट right? हम हैं बायर हम हैं तार हमें एक अच्छा तार बनना होगा ताकि हम इस यूनिवर्स की एनर्जीज को हम इस ट्रांसफॉर्मर की इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक तो पहुंचा सकें तो जब हम यूनिवर्सल एनर्जीज को हम एक व्यक्ति में पहुंचाना चाहते हैं हमें एक अच्छा बायर बनना होगा तो उसके लिए कुछ सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस करना होगी यह एक जापानीज आर्ट है जापानीज साइंस है जापानी स्पिरिचुअल साइंस है जिसका उल्लेख जापानी टेक्स्ट कोजिकी में मिलता है कोजिकी जो जापानी लैंग्वेज में लिखी गई है इस कोजी को ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया और अमेरिका ले जाया गया और वहां के कई लोगों ने इसे सीखा फिर इस तरह से यह साइंस धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैला हम देख सकते हैं ये है जीरो मुराई द इन्वेंटर ऑफ जिनसिन जुत्सो इनका जन्म जापान में हुआ था तो जापान के पश्चिमी कोस्ट में सेंट्रल जापान के पश्चिमी कोस्ट वाले पार्ट में इनका जन्म हुआ था अठारह में और सबसे अच्छी बात तो ये एक बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली में जन्मे थे इनके पिताजी भी डॉक्टर थे इनके बड़े भाई भी डॉक्टर थे तो सारी फैमिली में मेडिकल डॉक्टर्स और सभी लोग काफी एजुकेटेड थे तो इसके बाद भी इन्होंने अपना करियर डॉक्टर फील्ड में नहीं बनाया और इन्होंने चुना सिल्क प्रोडक्शन सेरिकल्चर इंजीनियरिंग तो सिल्क के द्वारा कैसे इन्हें कपड़े का निर्माण करना सिल्क के प्रोडक्ट्स का निर्माण करना है इन्होंने उसमें अपना ग्रेजुएशन किया और अपनी पढ़ाई की राइट जापान में एक बहुत ही शानदार कंपटीशन होता है जिसे कहते हैं डम्बलिंग ईटिंग कॉन्टेस्ट इस कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि जो जितना जल्दी और ज्यादा खाएगा वह विनर होगा यानी एक टाइम पीरियड होता है इस टाइम पीरियड में कौन कितना खाएगा और वो विनर होता है तो जीरो मुराई ने जब यंग थे काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन सारी डम्पलिंग ईटिंग कॉन्टेस्ट में समय चलता रहा समय जाता रहा और ये भी मौज मस्ती करते रहे अभी तक स्पिरिचुअलिटी से काफी दूर थे फिर कुछ समय के बाद इनको पेट में तकलीफ चालू हुई डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम चालू हुई जब ये छब्बीस साल के थे उसी समय पता चला कि इनको पेट की बहुत ही घातक बीमारी है जानलेवा बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है 
सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए और विद रहने वाले नहीं इसका कोई इलाज नहीं बड़े हैरान परेशान हुए दुखी रहे डिप्रेस रहे और बड़ा ही क्वेश्चंस इनके दिमाग में पैदा हुआ मेडिकल सिस्टम के लिए और काफी समय तक बीमारी की हालत में बने रहे फिर एकदम से एक दिन इन्हें कुछ इनके अंदर एक विचार पैदा हुआ कि मुझे इस तरह से जिंदगी नहीं जीना है मुझे कुछ कर अलग करना है और फिर उन्होंने चुना एक नया रास्ता इस नए रास्ते में ये एक पहाड़ी के ऊपर गए जहां पर बहुत सारे जैन और अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस किया करते थे अपनी फैमिली को छोड़ दिया और पहाड़ी पर चले गए वहां की गुफाओं में कैबिन्स में वहां रहे वहां शांति से अपना जीवन बिताने लगे और उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ शांति से रहूंगा और यहीं पर अपनी मृत्यु को देखूंगा और वो मृत्यु का इंतजार करने लगे राइट वहीं पर इन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू की जैन मेडिटेशन किए ब्रीदिंग प्राणायामा किया फास्टिंग करते रहे मुद्राओं के अभ्यास किए और फिर एक बार सात दिनों के लिए बिना खाए पिए मेडिटेशन में बैठ गए उन सात दिनों में इनके अंदर जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुए वही उन्हीं ने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक दिन क्या हुआ इन्होंने देखा कि जब इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया इनका शरीर पहले तो ठंडा हो रहा था जैसे कोई मृत्यु की ओर जा रहा हो लेकिन सेवेंथ डे सातवें दिन सडनली वो ठंडी बॉडी की ठंड निकल गई और उसमें गर्मी पैदा हो गई और उन्होंने बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव किया और देखा कि गरम गरम लहरें सारे शरीर में फैल रही हैं सारे शरीर में के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही हैं इन्होंने कई सारे जगह पर अपने बॉडी के लॉक्स को देखा कि यहाँ यहाँ पर हमारे बॉडी के लॉक्स हैं और यहाँ यहाँ पर एनर्जीज जो पहले नहीं फ्लस होती थी अभी फ्लस होने लगी अभी बहने लगी फिर कुछ समय के बाद इस बहुत ज्यादा गर्मी की अवस्था से भी मुक्त हो गए और शांति की अवस्था में आ गए जब ये गर्मी भी निकल गई तो उन्होंने पाया कि अब उन्हें कोई बीमारी नहीं है ना तो कोई डिस्कम्फर्ट है ना पेट में तकलीफ है और मन को भी बड़ा शांत पाया और बड़े ही आश्चर्य में रहे फिर चलने फिरने में भी कोई तकलीफ नहीं थी शरीर में कोई कमजोरी नहीं थी और फिर वहां से ये चलते हुए वापस अपने परिवार में आए कुछ समय बिताया फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे अब वापस उसी चीज में अपने जीवन को समर्पित कर देना है जिसने मुझे नया जीवन दिया है इन्होंने अपने जीवन के बाकी का सारा समय उसी अध्ययन में फिर बिता दिया फिर उन्होंने अध्ययन स्टार्ट किया कि उन्होंने खूब मेडिटेशन किया उन्होंने एक एक चीज को फील किया उन्होंने उसे लिखा डॉक्यूमेंटेड किया अपने अनुभवों को उन्होंने एक एक करके एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करके लिखा और वही साइंस आगे चलकर जिनसिन जोत्सु नाम का साइंस बना राइट फिर इन्होंने कई बार वही गुफाओं में रहे और अपना अध्ययन किया इन्होंने मुद्राओं की प्रैक्टिस की जैन साधुओं के साथ रहे और इन्होंने इस हीलिंग साइंस को बहुत ही डीपर लेवल तक अनुभव किया इन्होंने देखा कि कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का फ्लो चलता रहता है फिर इन्होंने देखा कि इस विधि से इस माध्यम से हम खुद को भी हील कर सकते हैं खुद की शरीर की बीमारियों को और मन की बीमारियों को इमोशंस को भी हील कर सकते हैं और दूसरे को भी हम हील कर सकते हैं राइट फिर इन्होंने यही साइंस जब इनको लगा कि एक अच्छी तरह से डेवलप हो गया फिर उन्होंने इस कंपाइलेशन को दुनिया के सामने रखना चालू कर दिया और जो भी इंटरेस्टेड लोग थे उन्हें सिखाना चालू कर दिया इनका भी उद्देश्य था कि इस साइंस को फैलाया जाए ताकि मेरे जैसे या और भी अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग ठीक हो सके इनके कई स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मेरी आइनो वाची आइनो हारू की काटो इन्होंने इनसे सीखा और आगे इन्होंने भी इस साइंस को स्प्रेड किया सो so, हम सबसे पहले तो इन्हें सल्यूट करना चाहिए क्योंकि 
कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छी चीज आगे स्प्रेड करता है तो ये एक यूनिवर्स के लिए बहुत ही थैंकफुल एक होता है कि आज हम क्यों सीख पा रहे हैं आज कितने सालों के बाद आज सौ सालों से भी ज्यादा समय के बाद आज हम उस चीज को पुनः सीखने की कोशिश कर रहे हैं जीरो मराई सिखाते रहे अपनी मृत्यु तक 1960 में इनकी मृत्यु हुई और तब तक ये साइंस ये फैलाते रहे सिखाते रहे और जिन लोगों ने सीखा उन्होंने इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पाए और अपनी बीमारियों को ठीक किया तो जीरो मराई के मेथड में कहते हैं कि आप अगर किसी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो आप खुद हैं जिसे आपको ठीक करना है अगर आप खुद को हील करेंगे तो ही खुद को खुद के चैनल्स को ओपन कर लेंगे आप एक अच्छे माध्यम बन जाएंगे तो दूसरों को हील कर पाएंगे तो इन्होंने हमारे शरीर के का सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात कही तो इन्होंने दो चैनल्स बताए आर और आर टू यानी हमारा सहस्त्रार चक्र और आर टू यानी सबसे नीचे यानी कॉकिक्स या मूलाधार चक्र तो आर का मतलब है हम इस पर राइट हैंड रखेंगे हम हम हमने भी जो प्रैक्टिस बताई थी करके उसमें हमने अपना राइट हैंड यहाँ पर रखा था तो आर वन हम रखेंगे अपने टॉप ऑफ द हेड पर राइट और फिर हमारा यानी आर वन यानी हम अपना राइट हैंड रखेंगे अपने सहस्त्रार चक्र पर और हमारा लेफ्ट हैंड एल वन से लेकर एल सेवन तक जाता रहेगा यानी पहले एल वन पर रखेंगे फिर एल टू पर रखेंगे ऐसे हमारा लेफ्ट हैंड होता हुआ एल सेवन तक आएगा इस पूरी जर्नी के दौरान आपका राइट हैंड सहस्त्रार चक्र पर बना रहेगा वहां से हिलेगा नहीं इस दौरान आप एक बहुत ही शानदार मूवमेंट महसूस करेंगे उसी मूवमेंट को हम जानना चाहते हैं उसी मूवमेंट को हम कहते हैं मोटिलिटी मोटिलिटी का मतलब है कि प्रत्येक बोन और प्रत्येक चक्रास प्रत्येक बॉडी पार्ट की एक अपनी पर्सनल मूवमेंट होती है उसे मोटिलिटी कहते हैं राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आगे चक्र पर अपना हाथ रखने वाले हैं फिर हम नाक के टिप पर इसके बाद हमारा थॉट चक्र फिर हमारे चेस्ट के बीच में पाए जाने वाले सेंटर ऑफ स्टर्नम पर फिर जहां पर हमारी स्टर्नम बोन समाप्त होती है फिर नाभि पर जब नाभि पर बात की जाती है तो नाभि के ठीक एक या दो अंगुलों पर और फिर हमारी पीबिक बोन पर इस तरह से हम सात जगह अपना हाथ रखेंगे और यही सबसे बड़ा हीलिंग चैप्टर है आज का कि हमने अपना राइट हैंड सहस्त्र चक्र पर रख लिया लेफ्ट हैंड आगे चक्रा पर नोच पर फिर हमारे थ्रॉट पिट पर सो एल वन एल टू एल थ्री उसके बाद एल फोर बिटवीन चेस्ट फिर एल फाइव बिलू दर्नम नाभि के ऊपर एल सिक्स और जहां पर हमारी पीबिक बोन है एल सेवन हमारा एल सेवन पर होगा तब तो हम अपना राइट हैंड वहां से लेकर आएंगे और इसे टेल बोन पर रख लेंगे पीछे इसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं प्रत्येक चक्रा पर हमें दो चीजें फील करना है पहले कुछ ब्रीदिंग फील करना है मिनिमम तीन बार ब्रीद फील करना है आप ज्यादा भी कर सकते हैं और तीन ब्रेथ फील करने का उद्देश्य कारण है कि हमको अपने अंदर अपने मन को शांत रखना क्योंकि अगर आपने ब्रेथ पर फील को फील नहीं किया तो आपका मन इधर उधर जाने लगेगा भागने लगेगा सोचने लगेगा तो ब्रेथ के माध्यम से हम अपने मन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो तीन बार ब्रेथ को फील करना है और उसके बाद डायरेक्टली हमें उस पार्ट की इंडिविजुअल मोटिलिटी और मूवमेंट को फील करना है ये हमारा लक्ष्य है तो बस यह विधि करते हुए हमें लास्ट तक जाना है हर एक पार्ट की मोटिलिटी को फील करना है इस मेडिटेशन को इस प्रक्रिया को इस बेसिक फाउंडेशन प्रैक्टिस को लगातार 21 या चालीस दिन करना होगा और हम बन जाएंगे एक बहुत ही शानदार मीडियम हम बन जाएंगे एक बहुत ही शानदार मीडियम कि हम किसी को भी हील करेंगे हम सिर्फ टच करेंगे और हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी राइट क्योंकि जीरो मराई ने साइंस दिया है बड़े विश्वास से उन्होंने पूरी दुनिया को एक मेथड बताया बड़ी निस्वार्थ भावना से बताया बिना किसी एक्सपेक्टेशन से बस हमें सीख कर उसे अप्लाई करना है तो यही हमने समझे हैं आज बाकी इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन कल किया जाएगा अभी मैं ग्रुप में थोड़ा सा टाइमिंग के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो आप लोग अपना उसमें मत दीजिएगा कि कल का टाइमिंग हमें सुबह रखना है या शाम को शाम को ही चलेगा ठीक है कल हम फिर से 
इसी समय मिलेंगे राइट थैंक यू सो मच क्लोजिंग द सेशन नाउ So look at here. I'm lying down here. So first, I'm keeping my right hand on the Sahasrara Chakra. Now, after keeping my right hand on the Sahasrara Chakra, I have to feel the movement happening here. Some movement is happening here, right? So the step number one: first, we have to feel our breathing. Focus on minimum three breathing. how the breathing coming in and the breathing going out breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out now for some time just i have to observe the motility some motility is happening on the sahasrara chakra i have to feel this minimum for 20 seconds maybe i will be doing only for 10 seconds now so that everyone should get engaged here right now but you have to practice minimum for 30 seconds after this class is over by bringing my left hand keeping on the third eye i can keep my two feet i can keep my three feet this is my own comfort because area is small so i am keeping my two feet on the third eye during the entire practice my right hand will remain on the sahasrara chakra i have kept my right hand free now again do the three breathing we are already doing breathing just we have to focus on the three breathing now very gently i will start focusing on the movement happening on the third eye i can clearly feel some movement is happening on the area of third eye some motility happening here so i will keep on i will be keeping my hand for 30 second minimum here If you want to go more than thirty seconds, yes, you are most welcome. You can go. More you stay, more the feeling will be there. Now, after finishing minimum thirty second, I am bringing my left hand L two, keeping on the tip of the nose. again feeling three breath now after that i will start feeling some movement here we are telling it listening this feeling is called listening i start listening some movement happening on the tip of the nose i can feel my hands are moving continuously and doing the rotational movement automatically without my any efforts after that i am coming to the lum l3 so now going to the throat pit i can feel this jugular notch and i am keeping my two finger on the depression here 
And again, first, I will bring my awareness to the three breaths. Now, as I complete the three breaths, now I will start listening. The meaning of listening here, feeling. I will start feeling. So I'm listening or I'm feeling the movement happening on the third chakra. I can feel the clear movement. Even every one of you also will feel for sure because body is having motility till we are alive. Each and every part is having motility. So now we'll move into the L4. So this is the sternum bone between the breast or the chest. I'm keeping my two feet in, but I can keep my three feet in as my own comfort. I'm feeling three finger more comfortable, so I'm keeping here. First, I will focus on the three breaths. As I complete three breaths, now I will start feeling motility. Minimum for 30 seconds. Now coming to the L5. As our this external bone ends, this is the L5. We can feel the clear depression, the lower part of the sternum bone, or it is called G F sternum, or this is called the place of solar chakra or L5. We don't have to brace, we just have to keep our finger here with a gentle touch. For the start feeling, if your head is tired and keep the pillow on the side to give the support and your entire body should have proper relaxation. I'm keeping my left hand on the L5 and aware for the three back. After I complete three breaths, now I'm observing the motility, the individual movement of this area, of this chakra. I can feel the strong and very clear anti-clockwise movement here. Entire body is moving. After that, I will move to the umbilical area or the L6. So this is the level reason. I'm coming one or two finger up and keeping my finger here. Now again, feeling the three breaths.
as a complete free breath. Now start feeling the modality or the individual movement of this area. Now finally, I am coming to the PV bone or the L7. I can feel the bone here. The, the L7. I am keeping my finger here. And again, start doing three breaths. In and out. And then complete three breath. Start feeling the individual movement of this pubic bone area. So I've completed L1 to L7. Now I will take my right hand down and keeping on the coccygeal bone at the last part of the, my spine my left hand will be here only so I'm placing here for you can see so I will just demonstrate I'm keeping my hand on the tailbone I can feel the spine I can feel the lower part of the spine the tailbone I will keep my hand here. I can keep very comfortably my hand so look at here, my one hand, the L7, now I'm bringing my other hand and whole hand I'm keeping below, very comfortable. Or two finger as per your comfort. Three breath. As you complete the three breath, you start feeling the motility of the coccygeal bone. So just calm down for a while. And after completing this, if you want, down, but if you want to sit, then you can sit very gently. Any problems? There are lots of hands raised. Yes, Monica ji. Yes. Good evening, sir. Sir, I am yes. having a doubt that the one hand we need to keep on the navel or above two, three fingers above the navel. Actually, our target is navel only, but as per many authors, that we shouldn't keep the hand over the navel. Okay. So we are keeping just one finger up. But okay. if our hand is coming over the navel, there is no problem as such. So I told you one or two finger up from the navel, right? Okay. One more thing, how to locate the Sahasra Chakra properly? Can you uh, teach Just us? Just we have to keep the hand on the top like this. The entire hand is here on the top of the head. Okay, not only the tip of the hand, but full hand. Yes, yes. Full hand. We can like keep this. the tip of the hand also, but we can keep the entire ha hand and just collapse the hand on the side and just relax. 
if we keep the full hand then palm will be on the uh, du20 yes 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 yeah. okay so we That's can keep the fingers as well as our entire hand there is a no problem right okay. because Thank we you, are sir. going to discuss about hand also each finger having different emotions as per the jerome right we can heal our worry we can heal our anger we can heal our fear lots of things so first as per the jerome right first we have to prepare this because we want to go for fight so first we have to like uh, sharpen our self right we are healthy it's like meditation we, starting of meditation yeah yeah so jerome right like what he did he found everything during the meditation only right understood sir thank you yes good evening ji uh, sir uh, good evening sir sir why yeah. we are keeping on nose on nose we don't have any chakra no actually this is, first i would like to tell you how many chakras we have i want to ask you totally uh, nine chakras no no we are having too many chakras in the body What you are telling that, that to is be are having chakra. infinite. That to be are having infinite, but uh, just in the street we are no, working no, on nine chakras. I will tell you. Number one, we are learning the concepts given by Jiro Murai. Wherever okay. he felt, even the twenty-six locks, wherever he felt, right? Ah. So we are exactly learning the same technique given by him. Second, we are having major chakras. Be, and we are telling having macro chakra and micro chakra right you know spleen chakra you know right spleen chakra left spleen chakra with the many chakras i have one book of micro chakras i purchased from amazon and in that book i the too many chakras are given and they are true like it's so what what is the chakras in the human body as per the our yogic science There are seventy-two thousand nadis are going from here to their right, so they are crossing each other. So at some place, only few nadis are crossing each other. They are called micro chakra. At some place, there are too many nadis making and creating a big traffic. That is called macro chakra. So what we are talking about, like the Sahasrara chakra, like the Agya chakra, they are. Is big traffic of nadis, right? But there are some small traffic is also at the tip of the nose. Tip of the nose is very important chakras. Now I will tell you when I keep my hand here, I feel very strong movement here. I feel like my nose is moving. You will also feel it because everyone is having that movement, that motility, right? You will feel something is moving continuously on the tip of the nose, right? so everywhere we are feeling that so when we talk about this chakras chakras concepts are really very big right okay yes sir abhijit ji so can be done in the sitting way also definitely we can do many persons are not able to lie down in this posture because few persons not many like maybe out of 10 one person will not be able to lie down in this posture can do in the sitting also and uh, definitely but when we are lying down we are putting very lesser efforts we are just collapsing our body there is no effort right but we definitely can do in the sitting posture it's perfectly allowed there is no any problem it's good but what is the benefits of the lying down when we are lying down our spine is straight right so if you are sitting also if your spine is straight it will be good if you are sitting like this like this right it is i don't consider it a good right you should sit straight so as the breathing time varies so any fixed time for particular level no no fixed time like definitely okay. there are preferable time preferable time that uh, we should do like suppose this technique if we do in the morning in the brahm murta definitely the feeling will be awesome no no three breathing we are doing na the timing differs individual to individual the three breathings we are taking three oh that yeah. uh, three uh, uh, the three breathing right yeah 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 so that time varies for everybody na no problem no problem so because we each are individual and we have to we with our own, we have to do as per our own comfort only so just why we are 
uh, I'm telling to focus on the breath because I'm telling you, uh, we know what is breath. We know na, what is yes. breath. We can do deeper breath. We can do faster breath. Yeah. We know the breath. We can manipulate the breath. But we don't know mind. We know mind? No. Mind is jumping here and there. If we, I'm telling you, okay, now hold your mind. You can't hold your mind. But I'll tell you, okay, hold your breath. You can hold your breath. But our target is not the breath. Our target is your mind. Through the breath. Right? Yeah. So through the breath, because mind always connected with the breath. If you are in the anger, your breath will be faster. Yes. If you are very relaxed, your breath will be relaxed. So breath and mind are very uh, affecting each other. So as we manipulate our breath now, which is in our hand, then we can do what we want to do with the mind. So that's why I'm telling you, okay, bring your awareness to the breath. But I'm telling you after practicing for many weeks, directly you will jump in the deeper conscious level and you will start feeling the motility, which is our prime target. Yeah. So this has to be done continuously, continuous for a long time or can be taken a break, gap? At least today onwards, you start for those who are super champion, they will do for 40 days from today. And they just want to do, because few person in this group also are all want to become the champion. They will do from today onwards till the 40 days. But we Indians are, are in this practice only actually, you know? Yeah, Indians, Indians are, no, Indians are doing everything, right? but Thank not you. doing, but not doing anything. <laughs> <laughs> Thank you. So those who are not super champion, just a champion. They can do for 21 days, minimum. And those, those who just want to be in the queue, in the last, they just do three days and break it. <laughs> so it's a depend on us that if we lift our consciousness, we will be growing in every, like we, if we want to grow financially, we want to grow uh, ourselves, our personality, everything depends on our consciousness, on our conscious level, on our personality, right? So be, so do. I will such a because you already doing Jinsin do. So in every day, I will promote your you to do this practice. Now this depends on you that you do or not, right? With you, I am also doing right. <laughs> okay, yes, Selvaji. Uh, sir, uh, when we keep our fingers on the particular point L1 to L7, one by one, we can feel the pulsation of our finger on that area, particular area. The And followed by some vibration or something like that. Is yes. that the one you're telling about? Actually, yeah. So I'm telling about there are three. Number one, you will feel vibration, right? Yeah. And number two, after that, after some time, you will see that you are lying down but you wait for a few days only. Okay, because we we will be feeling great moment, something coming out. That time you will realize we are body. No. Okay, sir. Breath. thank you. We are breath. No. We are mind. No. We are something else, which can move like. Right, which is about Boy. deep consciousness. So, what you are telling? We are definitely, we are. We want to reach there. That is mortality. So, you are on the right path, right? Okay. Okay. So thank you. Yes, pretty you. Sir, I was feeling very warm when I was doing all this. Oh, with that's you. great because zero mm -hmm. I start feeling colder first, then warm. From the day when you start feeling warm, <laughs> well, the, sir, it was feeling like very heat, uh, warm. Yeah, so. but. Let the, the day this heat will settle, the real healing will arrive, right? Okay. Initially, what is happening, there are three, uh, two bodies. Number one, having very coldness in the body. The coldness is the sign of very low level of the hormone and the infertility, impotency, and uh, very lesser desire to do anything. Cold. So first, coldness will become heat. 
then heat also will get dispersed then it will become real health so everything in the path you are on the also on the path let it will take some days to get dispersed right okay okay yeah. okay done everyone okay so uh, to be did the practicals today just i will do the uh, two to three minute break then i i will just repeat the history in hindi because as per my commitment i have to repeat in hindi but i will not repeat the entire session the practical session but i will repeat the history of this jinsin jutsu in hindi so giving two minute break he i can't understand some of the words breaking up okay, smooth any possibility Okay, is there any uh, problem to listen the words? Some echo is coming. क्या हो रहा है? हाँ, बताइए जरा. क्या हो रहा है? Sir, in between, just for few seconds, internet was uh, means you are you become pause. Just for few seconds. जब demonstration दे रहा था तब. नहीं नहीं, जब आप explain कर रहे थे, जब आप second और third question ले रहे थे, शायद प्रीति जी का ले रहे थे तब आप. ओके 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 तब जस्ट फॉर थर्टी सेकेंड और मीन्स फ्यू सेकेंड इट ब्रेक दैट्स इट ओके ओके सर हुसो एवर डोंट वॉन्ट टू मीन्स रिपीट कैन वी लीव देन फॉर हिंदी और यू आर गोइंग टू टेल समथिंग न्यू इन हिंदी सेशन नो 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 द क्लास इज ओवर नाइ बिल डूइंग टू मिनट ब्रेक देन बिल डू हिंदी रिकॉर्ड ओके ओके सर थैंक यू वेलकम है